Namamahalan ka ba sa cream cheese? Buti pa yung cream cheese mahal pero ikaw hindi niya mahal. <laughs> Alam mo bang kayang-kaya mong gumawa ng medyo mamahaling cheese na yan sa bahay mo lang? Mas makakatipid ka pa rito dahil ang usual na presyo ng cream cheese sa supermarket ay nagre-range ng 150 pesos, meron ding 200 pesos or even higher sa mas kilala or imported brands. Today, tuturuan ko kayo ng two ways kung paano gumawa niyan. Una, gamit ang powdered milk at pangalawa, gamit naman ang fresh milk. Gagawa tayo today ng homemade cream cheese! Kumusta guys? Kumusta Architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification button sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ang unang ituturo ko sa inyo ay kung paano magmahal. Ay! <laughs> kung paano gumawa ng cream cheese gamit ang powdered milk. Una guys, isang kaserola ay naglagay tayo ng 4 cups of water. Guys, hindi mo na dapat nakasindi ang kalan natin. Need mo na nating tunawin ang gatas. Ang gagamitin natin ay full cream powdered milk. Importante guys na full cream milk dahil kung hindi ay hindi kayo sobrang magiging successful sa paggawa ng cream cheese. Next, ilagay na natin ang ating 12 tablespoons ng powdered milk. Depende guys sa brand ng gatas ninyo kung ilang tablespoons ang kailangan ninyo. Nakasulat yan sa gilid or sa likod ng packaging. Ayan, gumamit tayo ng wire whisk para tunawin ang gatas. Make sure na walang lumps or buo-buong gatas. Sa nabili kong brand, ang ratio ay 3 tablespoons para sa 1 cup of water. E ang gagawin natin ngayon ay isang litro. At sa isang litro ay may 4 cups. Kaya 12 tablespoons. <laughs> ang galing ko sa mat. <laughs> Sa kanyo buksan ng kalan sa medium high heat kapag tunaw na yung gatas. Normal lang yan guys na kapag nag-start ng uminit ang gatas ay nagkakaroon siya ng parang manipis na film sa ibabaw. Make sure na hinahalo-halo nyo dahil madaling masunog ang gatas. Didikit yung gatas na pinakamalapit sa init at magtututong. Kaya dapat hinahalo at katamtaman lang ang lakas ng apoy. Huwag nyo rin pakukuluin guys ha. Kapag mainit na yung gatas at nasa point na siya na malapit ng kumulo ay pwede na nating ilagay ang ating vinegar or suka. Ang gamit natin ay yung regular na white distilled vinegar sa supermarket or sa tindahan. Pero bago yan, hinamon na natin yung apoy sa pinakamahinang setting. Then maglagay muna tayo ng 1 tablespoon na vinegar. Hindi natin bibiglang ilagay lahat ng 3 tablespoon sa vinegar natin. Kung bubuusan din kasi ako ng maraming suka, aba, <laughs> mabibigla rin ako. Guys, kailangan kasing gradual na mabuo yung ating curds. Ayan, haluin lang natin ng kaunti pagkalagay ng vinegar. Pero sa first 2 tablespoons na lagay nyo ng suka ay huwag nyong haluin ng haluin na para nagluluto ka ng lugaw. Hindi po ito lugaw, no? Dahil kapag sobrang hinalo mo yan ay may didisturb yung nabubuo na dapat na curds. Ang tawag sa mga nabubuong yan ay curds. Ayan, ilagay na natin yung ating second tablespoon ng ating vinegar at haluin lang ng kaunti. Guys, para mag-curdle ang milk ay kailangan mong babaan ang pH level niyan. At para babaan ang pH level ay need mo mag-introduce ng acid. Dahil alam naman natin na the lower the pH ay mas acidic. At kapag nalagyan ng acid ang gatas ay magdidikit-dikit ang protein content ng gatas. Kaya may nangyayaring pagbubuo-buo o curdling. Okay? Ayan, kung napapansin nyo mas marami na yung nabubuong curds. Ayan, at ang clue or sign na tapos ka na sa process na ito ay kung hindi na ganun kaputi yung sabaw. Makikita nyo yan later. Ilagyan na natin yung ating 3 tablespoon ng ating vinegar. Ayan. At haluin lang natin ng kaunti para mag-spread yung vinegar sa niluluto natin. Guys, additional info lang. Rennet ang usually ginagamit para gumawa ng cheese. Ginagamit ito para mag-coagulate ang gatas para makagawa ng cheese. Ang rennet ay isang uri ng enzyme na galing sa lining membrane sa pang-apat na bituka ng mammal. Usually sa baka yan galing. Pero if wala tayo niyan, gaya ngayon, pwedeng-pwede po ang any edible acid tulad ng vinegar or lemon juice. Sapat na yan. Parang ikaw, mahalin mo lang ako. Sapat na. Joke! <laughs> Ayan, kung napapansin nyo, hindi na maputi yung ating sabaw. Translucent to almost clear na siya, ibig sabihin yan, tapos na tayo sa prosesong to. Ayan, ganyan dapat guys ang kulay ng sabaw bago nyo hanguin. Ayan, patayin na natin yung ating apoy at hanguin na natin ito.
At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Abangan nyo yung magiging collab namin. Thank you! Next, meron tayo ditong colander at aluminum bowl pang salo ng sabaw. Gagamitin tayo ng cheesecloth para masala ng mabuti yung ating curds. If wala kayong cheesecloth, pwede naman po ang katsya or malinis na lumang t-shirt na cotton. Yung malinis ha, at please lang, huwag mong sungkitin yung sinampay ni Mars. Ayan, ibusan natin yung ating curds sa ating cheesecloth. Ingat lang dahil mainit. Ayan. Simutin lang natin yan. Ayan, ganyan po ang itsura ng ating nagawang curds sa malapitan. Ayan, iangat muna natin itong ating cheesecloth dahil nakasawsaw po siya sa sabaw. Mainit guys ha, kaya ingat lang. Ayan. Huwag nyong itapon itong sabaw niya dahil pwedeng... Aray! Mainit! <laughs> Ayun, huwag nyong itapon ang sabaw dahil pwedeng kailanganin pa natin yan later at saka masustansya rin yan. Ang tawag sa humiwalay na yan sa curds natin ay whey. Tinatawag din itong golden drink dahil meron itong calcium, protein, iron, potassium, phosphorus, magnesium at marami pang iba. Maraming gamit din yan. Pwedeng i-marinate mo dyan or ipambabad sa karne. Pwedeng idagdag sa minamasan yung dough ng tinapay. Pwedeng gawing smoothies or protein shakes. O ba diba? Walang tapon. Ayan, ibalik na natin yung ating cheesecloth na may curds at hayaan natin tumulo yung excess water ng 12 minutes to maximum of 15 minutes. Guys, huwag kayong sosobra sa 15 minutes dahil magiging sobrang dry ang inyong cream cheese. Pero ang solusyon dyan ay yung itinabi nating whey. Kung dry yung nagawa nyo cream cheese ay magdagdag lang kayo ng 1 to 3 tablespoons ng whey rito sa ating curds. Tansyay nyo lang, depende po kung gaano ka creamy ang gusto ninyo. Pero huwag mong ibuus pabalik lahat yung whey ha. <laughs> Tigilan mo ko, kasabi ko lang 1 to 3 tablespoons. After sa lain ng curds, ay ilagay na natin niya sa ating food processor or if wala kayo nito, pwede rin po ang blender. Kailangan talaga nitong equipment na to guys dahil hindi magiging smooth at pinumpino sa panlasa ang cream cheese ninyo if mano-mano nyo lang hahaluin. If mano-mano nyo lang hahaluin, ang magagawa nyo ay yung Italian cheese na ricotta. O okay pa rin, <laughs> social na cheese pa rin yun. Ayan, takpan na natin itong ating food processor at i-process na natin itong ating curds. I-process or i-blend na natin ito ng 1 minute lang. Guys, kaya ako gumawa ng video na ito ay dahil para kapag naubusan kayo ng cream cheese or wala kayong mabiling cream cheese or nagtitipid kayo ay pwedeng pwede kayong gumawa. At saka may tuturo akong mga recipe sa mga susunod na upload na ito ang isa sa ingredients. Ayan guys, hindi naman ganun ka dry yung nagawa natin so hindi ko nalalagyan ng whey. Next, lagyan na natin ng asin dahil walang cheese na walang alat. Then, i-blend natin ulit ng another 1 minute para lang ma-incorporate yung ating asin sa lahat ng ating cream cheese. Sa magtatanong if need pa bang banlawan yung curds dahil naglagay tayo ng suka kanina, ang sagot po ay hindi. Hindi na po kailangan banlawan. Ano to? Labada? <laughs> Joke lang. Dahil kung pamilyar ka sa lasa ng cream cheese, ang cream cheese ay may natural na lasa ng kaunting asim, alat, at creamy na lasa na galing sa gatas. Ayan guys, so oh, creaming creamy siya. Favorite ko kaya tong cream cheese. Ang sarap minsan papakin. Pinutin mo yung like button or comment below guys if mahilig ka rin sa cream cheese. Ayan, tikman na natin to. Wow guys, ang sarap. Parang iba yun na. <laughs> Promise guys, ang sarap. Next, ipapakita ko naman sa inyo what if ang gagamitin nyo naman ay fresh milk na nabibili sa supermarket dahil medyo mas mura to compared sa full cream powdered milk. Ang problema lang guys, ang gamit natin ngayon, though full cream milk siya, ay UHT naman or ultra heat treated na gatas. I-explain ko later at ipapakita ko sa inyo ang difference ng nagawang cream cheese from UHT fresh milk at sa powdered milk. Ayan, ibuusan natin sa kaserola itong 1 liter ng fresh milk. Tinatakpan ko yung brand kasi hindi naman to sponsored. Ang dami ko na pong video sa nagpakita ko ng brands pero hindi naman po bayad. Wow! Ano to? Free advertisement? <laughs> Ayun, same din to guys nung kanina, make sure na full cream milk ang gamit ninyo, hindi low fat, hindi yung non fat, basta may nakasulat na full cream milk. Pero if walang nakasulat, <laughs> sulatan mo na lang. Baka may pentel pen ka dyan. 
Ako joke lang. Ayan guys, ang ilalagay nating acid dito ay lemon juice naman. Kaya if napansin nyo, medyo yellowish yung nilagay natin. Dahil same process lang ito guys, ay isa shortcut ko na lang itong second way ng paggawa ng cream cheese para hindi humaba ang video. Hindi na yung process mismo yung i-explain ko ha. More on sa nangyari sa paggamit ng UHT milk. Dahil same na same lang talaga ang process dun sa nauna gamit ang powdered milk. Ayun, after natin maglagay ng lemon juice, umabot pala tayo guys ng 4 tablespoons ng lemon juice para ma-achieve itong ganito. If napansin nyo, hindi sobrang nagbuo ng curds ang ating fresh milk. Ito, i-explain ko na bakit ganyan ang outcome kapag UHT milk ang gagamitin ninyo. Dahil halos lahat ng nabibili sa supermarket sa malls na fresh milk ngayon ay puro UHT milk na or ultra heat treated na. Kaya ganun ay dahil para sa health and safety ng lahat ng umiinom nito. Sa paggawa ng homemade cream cheese, if UHT milk ang gagamitin nyo tulad nito ay hindi ganun karami ang nagagawang finished product. Hindi kasi properly na nagkakaroon ng curds dahil during UHT treatment ay nade-denature na yung protein na nasa gatas or nagbabalik bago na yung protein structure ng milk during the UHT process. So if napansin nyo, hindi ganun kalalaki yung naproduce na curds unlike sa full cream powder milk. Ayan o, parang pinong-pino yung nagawa natin. At hindi ganun kalalaki. Okay? Ang UHT po ay ang proseso ng pagpapainit sa gata sa tamang temperature na galing sa baka, kalabaw, or kambing at bigla ang palalamigin niyan para mamatay yung harmful bacteria na nasa gatas at para mapahaba rin ang shelf life nito dahil maaaring may harmful bacteria ang gatas na pwede mag-cause ng food poisoning or pagkasira ng siyan if diretsyong iinumin mo galing sa animals. Una may harmful bacteria na maaaring present talaga sa untreated or raw milk sa kanila langaw ang dede nila ba? Diba? <laughs> so marumi if diretsyong iinumin. Ayan, same process lang talaga after natin salain yung nagawa natin curds ay nilagay din natin sa food processor para maging creamy ang texture at syempre nilagyan din ng asin. Natutunan ko tong recipe before dun sa alam mo yung bigla ka nalang nahila para umatend ng tutorial na wala ka namang balak. Sobrang tagal na nun a few years ago pa at dahil nahila lang ako ng organizer, siguro pandagdag audience. <laughs> Ayun, hindi ko alam yung name nung nagturo dahil nga nag-uumpisa na o diba kalad ka rin pala ako dati. Pero may pamerienda naman, so okay naman. <laughs> Guys, ang creamy din itong nagawa natin sa UHT Full Cream Milk. Sakto lang, hindi dry. At ang sarap din guys. Ulitin ko lang guys na umabot tayo ng 4 tablespoons ng lemon juice dito sa second way ng paggawa ng cream cheese. Pero hindi naman umasim na sobra. Pakita ko na guys yung difference ng cream cheese na gawa sa powdered milk compared sa UHT Fresh Milk. Itong hawak ko ngayon yung gawa natin sa powdered milk. At ito naman yung sa UHT na Fresh Milk. Ayan, pareho pong full cream milk yan ha. Ayan, tatlo pong nakita kong kaunting difference nila. Una sa texture, may kaunting-kaunting texture lang naman yung sa powdered milk. Una, hindi ko naman napansin talaga. Napansin ko lang nung tinikman ko na yung gawa sa UHT fresh milk. Pero hindi naman noticeable. Next, yung kulay. Medyo may pagka yellowish white yung sa powdered milk, then puting-puti naman yung sa fresh milk. Pero hindi naman halata yung sa powder milk unless pinagtabi mo. At ang huling difference ay yung dami ng nagawa. Mas marami ng kaunti yung powder milk. Pero hindi naman ganun kalayo yung pagkakaiba nila sa dami ng nagawa. Nagkulang lang siguro itong sa liquid UHT fresh milk ng 1 or 2 tablespoon ng cream cheese lang. Not bad. Guys, ang process ng paggawa ng cream cheese ay hindi nagmamadali. After mo maglagay ng first tablespoon ng suka, ay hayaan nyo mag-set muna yung curds. Then add vinegar or lemon juice kapag wala nang nabubuo at maputi pa rin ang sabaw. Sa isang litro siguro, safe na yung 3 tablespoon to maximum of 5 tablespoons ng vinegar or lemon juice. Huwag nang sosobra doon dahil baka sumobra ang asim. Guys, nakabase sa type ng gatas, sa lakas or hina ng apoy, at sa kaunting patience ang paggawa ng cheese. So kung mainipin ka, <laughs> ba't ka nanonood dito? Mumili ka na lang sa supermarket. <laughs> If hindi nyo pa kakainin or gagamitin itong cream cheese, pwede nyo ilagay sa container na may takip at ilagay sa ref. Ang shelf life nito sa loob ng ref ay 7 to 9 days. Okay? Eto na guys, gawa na ang ating homemade cream cheese. Itong cream cheese na to guys ay pwede pong gamitin sa mga recipe ninyo. Per recipe na ginawa natin ay kasing dami ng isang bar ng cream cheese na nabibili sa supermarket. Pwede itong gawing palaman, cheesecake, Ingredients sa sushi bake na uso ngayon, ingredients sa frosting or icing ng cupcakes or cakes, sausawan or dip ng fresh ng fresh ng fresh vegetables or kahit sa chips at marami pang iba. If kailangan niyo ng dalawa or tatlong bar ng cream cheese sa recipe niyo, ay doblehin or triplehin niyo lang yung ingredients na ginamit ko. Okay? 
Kung nagustuhan nyo recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa Instagram, Facebook or sa Twitter. Eto na pala guys yung mga ipapag-giveaway natin para sa ating 300,000 subscriber celebration. Medyo naging busy lang ako ng mga nakarang araw kaya ayun ngayon ko lang napakita. Dapat isang gadget lang ito guys. Kaso naisip kong gawing dalawa na lang na ang total na presyo nitong dalawa ay katumbas dapat nung isa lang. <laughs> Gets nyo? <laughs> Para dalawa po ang maging masaya sa giveaway na to. Kung nakita nyo pala guys yung mga lumalabas na words or phrases sa screen ninyo habang nanonood kanina ay nandyan yung sagot sa tanong natin sa ating giveaways. Nasa link sa description box below yung tanong at ang mechanics paano makasali sa ating giveaways. Guys, yung next giveaways natin ay kapag nag 500,000 subscribers na tayo, masyado palang mabilis ang interval na 100k subscribers lang. Nahirapan kasi kami bumili ng pag-giveaways dahil sa nangyayari ngayon at mahirap din po ang pagpapadala sa mga mananalo. Ayun, kaya ang next giveaway natin ay kapag nag 500,000 subscribers na tayo rito sa YouTube. Kaya pindutin mo lagi yung share button dyan sa baba at ishare nyo lagi sa Facebook or ibang social media accounts nyo para kapag na-discover din nila si Kusinerong Arkitekto at mag-subscribe din sila ay dumami agad tayo rito. Okay? Thank you guys! Guys, para sa ating shoutout, next video na lang dahil medyo mahaba na itong video natin ngayon dahil dalawa po ang tinuro ko sa inyo. At syempre, nagkaroon din tayo ng announcement sa ating giveaways. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ng inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.